நினைவின் குரலை கேட்டு எழுந்து வாருங்கள் அனைத்தும் அவரின் சங்கமமாக விரைந்து வாருங்கள் அழைக்கும் இறைவன் குரலை கேட்டு எழுந்து வாருங்கள் அனைத்தும் அவரின் சங்கமமாக விரைந்து வாருங்கள் வழி செலுத்திடவே மரணடைந்திடவே வழி செலுத்திடவே மரணடைந்திடவே படைத்த தேவன் புகழ் பரப்ப பணிந்து வாருங்கள் அனைக்கும் இறைவன் குரலை கேட்டு எழுந்து வாருங்கள் அனைத்தும் அவரின் சங்கமமாக விரைந்து வாருங்கள் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக இறையேசுவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்று தாயாம் திரு அவை திருத்தூதர்களான புனித பேதுரு புனித பவுல் அவர்களுடைய பெருவிழாவினை சிறப்பித்து கொண்டாடுகிறது எனவே இத்திருத்தூதர்களின் வழியாக நாமும் இறைவனை போற்றுகிறோம் புகழ்கின்றோம் அவரை இந்த திருப்பலியின் வழியாக மகிமைப்படுத்துகின்றோம் நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய உன்னதமான ஆசிர்வாதமானது இந்த திருப்பலியின் வழியாக திருத்தூதர்களின் வழியாக நாம் பெற்றுக் கொள்ள இருக்கிறோம் ஊனுடலில் வாழ்ந்த போது தமது ரத்தம் சிந்தி திரு அவையை நிறுவியவர்கள் இவர்களே ஆண்டவரின் கிண்ணத்தில் பருகி இறைவனின் நண்பர்களானவர்களும் இவர்களே அன்பு சகோதர சகோதரிகளே தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் என்னை நீ நேசிப்பாயா என்னை நீ நேசிப்பாயா என்னை நேசிப்பாயா உமக்கு தெரியும் இறைவா எனக்கு உண்மீது அன்பு உண்டு உமக்கு தெரியும் இறைவா எனக்கு உண்மீது அன்பு உண்டு எங்கள் அன்பான ஆண்டவரே அப்பா பல நிலைகளிலே தூய பேதுருவை போல நாங்களும் உம்மை மறுதளித்திருக்கிறோம் தூய பவுலினை போல உம்மை துன்புறுத்தி இருக்கிறோம் எங்களுடைய வாழ்வில் சோதனைகள் வேதனைகள் கவலைகள் கண்ணீர்கள் வரும்போது உம்மை விட்டு விலகி ஓடியிருக்கிறோம் இந்த குற்றம் குறைகளுக்காக தவறுகளுக்காக பாவங்களுக்காக ஆண்டவரே எங்கள் மீது இரக்கம் கொள்ளும்படியாய் உமது இரக்கத்திற்காக வேண்டி சுபிக்கிறோம் அப்பா எல்லாக்கும் மேலாக நீ என்னை நேசிப்பாயா எல்லாவற்றையும் துறந்து நீ என் பணி செய்வாயா உமக்கு தெரியுமேவா எனக்கு உன்மீது அன்பு எங்கள் அன்பான ஆண்டவரே தகப்பனே உம்முடைய பணி செய்ய நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் திருமுழுக்கு என்கிற அருட்சாதனத்தின் வழியாக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனாலும் கூட அந்த பணிகளிலிருந்து விலகி பொறுப்பற்ற ஊழியனாக வாழ்ந்த தருணங்களுக்காக கிறிஸ்துவே உம்மை நோக்கி உடைய இரக்கத்திற்காக வேண்டி சபிக்கிறோம்
நாடுகளை நீ பேணி வளர்த்தாயா நல்ல ஆயனா நீ வாழ்வு கொடுப்பாயா உமக்கு தெரியும் இறைவா எனக்கு உன்மீது அன்பு உண்டு ஆண்டவரே நீங்கள் உலகிற்கு ஒளியாக இருக்கிறீர்கள் உலகிற்கு உப்பாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் வாழுகிற சூழ்நிலையில் நாங்கள் வாழுகிற குடும்பங்களில் நல்ல ஒளியாக உப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு ஆசிர்வாதத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் அப்பா ஆனாலும் கூட பல நிலைகளிலே ஒரு முன்னுதாரணமான எடுத்துக்காட்டான வாழ்வு வாழ மறந்த தருணங்களுக்காக ஆண்டவரே உம்மிடத்தில் மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்கிறோம் மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்கிறோம் அப்பா உலகின் ஒளியாக நீ உன்னை கரைப்பாயா உப்பாக ஊடுருவி நீ சாரும் நீரைப்பாயா உமக்கு தெரியும் நீரைவா எனக்கு உன்மீது அன்பு உண்டு உமக்கு தெரியும் நீரைவா எனக்கு உன்மீது அன்பு உண்டு எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம்மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நமக்கு நிலை வாழ்வை அருள்வாராக உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாற்றி உண்டாகுகிலே நல் மனத்தோற்று இறைவா திருத்தூதர்களான பேதுரு பவுல் ஆகியோரின் வணக்கமும் புனிதமும் நிறைந்த பெருவிழாவில் எங்களுக்கு பேரின்பம் தந்துள்ளீரே 
அவர்களிடமிருந்தே உமது திரு அவை சமய வாழ்வை தொடக்கத்தில் பெற்றுக்கொண்டது போல அவர்களின் படிப்பினைகளை எல்லாவற்றிலும் கடைபிடிக்க அருள் புரிவீராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாயின்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் ஏரோதின் கையில் இருந்து ஆண்டவர் என்னை விடுவித்து காத்தார் என்று நான் உண்மையாகவே அறிந்து கொண்டேன் திருத்துதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டு இறைவசனங்கள் ஒன்று முதல் பதினொன்று முடிய அந்நாட்களில் ஏரோது அரசன் திருஷபய சார்ந்த மக்கள் சிலரை பிடித்து கொடுமைப்படுத்தினான் யோவானின் சகோதரரான யாக்கோபை வாளால் கொன்றான் அது யூதருக்கு மகிழ்ச்சி அளித்ததை கண்டு அவன் தொடர்ந்து பேதுருவையும் கைது செய்தான் அது புலிப்பற்ற அப்பவில் அந்நாட்களில் நடந்தது அவரை பிடித்து சிறையில் அடைத்து காவல் செய்யுமாறு நான்கு படை வீரர் கொண்ட நான்கு குழுக்களிடம் அவன் ஒப்புவித்தான் பாஸ்கா விழாவுக்கு பின் மக்கள் முன்பாக அவரது வழக்கை விசாரிக்கலாம் என விரும்பினான் பேதுரு இவ்வாறு சிறையில் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த போது திருச்சபை அவருக்காக கடவுளிடம் உருக்கமாக வேண்டியது ஏறோது அவரது வழக்கை கேட்பதற்கு முந்தின இரவில் பேதுரு படை வீரர் இருவருக்கு இடையே இரு சங்கிலிகளால் கட்டப்பட்டு தூங்கிக் கொண்டிருந்தார் காவலர்கள் வாயிலுக்கு முன் சிறையை காவல் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்போது ஆண்டவரின் தூதர் அங்கு வந்து நின்றார் அறை ஒளிமயமாகியது அவர் பேதுருவை தட்டி எழுப்பி உடனே எழுந்திடும் என்று கூற சங்கிலிகள் அவர் கைகளிலிருந்து கீழே விழுந்தன வானத்தூதர் அவரிடம் இடைக்கச்சையை கட்டி மிதியடிகளை போட்டு கொள்ளும் என்றார் அவரும் அவ்வாறே செய்தார் தூதர் அவரிடம் உமது மேலுடைய அணிந்து கொண்டு என்னை பின்தொடரும் என்றார் பேதுரு வானத்தூதரை பின்தொடர்ந்து சென்றார் தூதர் மூலமாக நடந்தவை எல்லாம் உண்மை என்று அவர் உணரவில்லை ஏதோ காட்சி காண்பதாக அவர் நினைத்து கொண்டார் அவர்கள் முதலாம் காவல் நிலையையும் இரண்டாம் காவல் நிலையையும் கடந்து நகருக்கு செல்லும் இரும்பு வாயில் அருகே வந்தபோது அது அவர்களுக்கு தானாகவே திறந்தது அவர்கள் வெளியே வந்து ஒரு சந்து வழியாக சென்றார்கள் உடனே வானதுதர் அவரை விட்டு அகன்றார் பேதுரு தன்னுணர்வு பெற்றபோது ஆண்டவர் தம் வானதுதரை அனுப்பி ஏரோதின் கையிலிருந்து என்னை விடுவித்து யூத மக்கள் எதிர்பார்த்து எதுவும் நிகழாதவாறு என்னை காத்தார் என்று நான் உண்மையாகவே அறிந்து கொண்டேன் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு நன்றி மண்ணில் <laughs> 
மனமில்லை நிலமின்றி உயிர் வாழ்வில்லை இந்நாளம் முடி தேடும் வரம் கேட்கின்றி உன் பாதனில நாடும் வரம் கேட்கின்றி இனி தாங்கும் நிலவெங்கும் ஒளிந்தாலும் விழி மூடி பயனேர் துயர் மூடும் மனமுந்து அருள் காணும் வகையில் பலராக கை இன்று புலனாகும் இரையாகவா வழிகாட்டும் இரண்டாம் வாசகம் இனி எனக்காக வைக்கப்பட்டிருப்பது நேரிய வாழ்வுக்கான வெற்றி வாகையே திருத்தூதர் பவுல் திமுத்தேக்கு எழுதிய இரண்டாம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் நான்கு இறை வார்த்தைகள் ஆறு முதல் எட்டு மற்றும் பதினேழு முதல் பதினெட்டு முடிய அன்புக்குரியவரே நான் இப்போதே என்னை பழியாக படைக்கிறேன் நான் பிரிந்து செல்ல வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது நான் நல்லதொரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டேன் என் ஓட்டத்தை முடித்துவிட்டேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இனி எனக்கென வைக்கப்பட்டிருப்பது நேரிய வாழ்வுக்கான வெற்றி வாகையே அதை இறுதி நாளில் ஆண்டவர் எனக்கு தருவார் நீதியான அந்த நடுவர் எனக்கு மட்டுமல்ல அவர் தோன்றுவார் என விரும்பி காத்திருக்கும் அனைவருக்குமே தருவார் நான் அறிவித்த செய்தி நிறைவுற்று அனைத்து நாட்டவரும் அதனை கேட்க வேண்டுமென்று ஆண்டவர் என் பக்கம் நின்று எனக்கு வலு ஊட்டினார் சிங்கத்தின் வாயிலிருந்தும் என்னை விடுவித்தார் தீங்கு அணைத்திலிருந்தும் அவர் என்னை விடுவித்து தம் விண்ணரசில் சேர்த்து எனக்கு மீட்பளிப்பார் அவருக்கே என்றென்றும் மாற்றி உரித்தாகுக ஆமீன் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு இறைவனுக்கு நன்றி பெயர் பேதுரு இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளான் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக தூயமத்தேயு எழுதிய பரிசுத்தனச் செய்தியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினாறு இறை வார்த்தைகள் பதிமூன்று முதல் பத்தொன்பது முடிய அக்காலத்தில் இயேசு பிலிப்பு செசாரியா பகுதிக்கு சென்றார் அவர் தம் சீடரை நோக்கி மானிட மகன் யார் என்று மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் திருமுழுக்கு யோவான் எனவும் வேறு சிலர் எலியா எனவும் மற்றும் சிலர் எரேமியா அல்லது பிற இறைவாக்கினருள் ஒருவர் என்றும் சொல்கின்றனர் என்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் நான் யார் என சொல்லுகிறீர்கள் என்று அவர் கேட்டார் சீமோன் பேதுரு மறுமொழியாக நீர் மெஸ்ஸியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று உரைத்தார் அதற்கு இயேசு யோனாவின் மகனான சீமோனி நீ பேரு பெற்றவன் 
ஏனெனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக விண்ணகத்தில் உள்ள என் தந்தையே வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எனவே நான் உனக்கு கூறுகிறேன் உன் பெயர் பேதுரு இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளா விண்ணரசின் திறவுகோள்களை நான் உன்னிடம் தருவேன் மண்ணுலகில் நீ தடை செய்வது விண்ணுலகிலும் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலகில் நீ அனுமதிப்பது விண்ணுலகிலும் அனுமதிக்கப்படும் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு திருச்சபையின் இரண்டு மாபெரும் தூண்களான நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது நாம் கொண்டுள்ள விசுவாசத்தின் அடித்தளமான தூய பேதுரு மற்றும் தூய பவுல் அவர்களுடைய பெருவிழாவினை தாயாம் திரு அவையோடு இணைந்து நாம் இன்று சிறப்பித்துக் கொண்டாடுகிறோம் எனவே இந்த பெருவிழா நல்வாழ்த்துக்களை உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் குறிப்பாக இந்த தெய்வீக திருப்பலியின் வழியாக இந்த இரண்டு திருத்தூதர்களுடைய பெயர்களை தாங்கியிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் செபிக்கின்றேன் வாழ்க்கை என்பது ஒரு அனுபவ பாடம் ஒவ்வொரு மனிதரிடமும் இருந்து நாம் பல செய்திகளை அணுதினமும் கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு மனிதரும் நமக்கு ஒரு விதமான புது அனுபவங்களை தந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் என் அன்பிற்குரியவர்களே ஒவ்வொரு மனிதரிடத்திலும் மூளை இருக்கிறது இதயம் இருக்கிறது எல்லோருக்கும் உயிர் இருக்கிறது இவை அனைத்தும் எல்லோருக்கும் ஒன்றுதான் ஆனாலும் கூட இவற்றினுடைய செயல்பாடுகளில் ஒவ்வொரு மனிதரும் வித்தியாசப்படுகிறார்கள் உதாரணத்திற்கு மூளையினுடைய சொல் பேச்சு கேட்டு சில நடக்கிறார்கள் என்றால் இவர்கள் எப்பொழுதுமே ஏன் எதற்கு எப்படி என்கிற கேள்விகளை கேட்டு அவற்றின்படி சிந்திக்கிற மனிதர்களாக இருப்பார்கள் சில பேர் இதயத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள் இவர்கள் ஏன் எதற்கு என்கிற கேள்வியினை கேட்க மாட்டார்கள் மாறாக உடனடியாக செயல்பட துடிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் எதை பற்றியும் சிந்திக்காமல் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் இவர்கள் எல்லோரும் இதயத்தின் பக்கமாக இருந்து சிந்திக்கிறவர்களாக செயல்படுகிறவராக இருக்கிறவர்கள் இன்னும் சில பேரும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் உயிர் உள்ளவர்கள் எல்லோருக்கும் உயிர் இருக்கிறது இது என்ன புதிதாக உயிர் உள்ளவர்கள் என்று என் அன்பிற்குரியவர்களே இருந்தாலும் கூட போராடுகிற மனிதர்களைத்தான் உயிர் உள்ளவர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் தோல்வியில் துவளாதவர்கள் துன்பத்தை கண்டு வருந்தாதவர்கள் வறுமையை எண்ணி ஒருபோதும் வாடி போகாதவர்கள் கவலைகள் சூழ்ந்தாலும் கண்ணீர் வடிக்காமல் துணிந்து போராடுகின்ற மனிதர்களைத்தான் உயிருள்ள மனிதர்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் ஏன் இவற்றை பற்றி நான் இந்த நாளில் குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இந்த மூன்றிற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வாழ்ந்தவர்கள்தான் இன்றைய நாளினுடைய புனிதர்களாக நாம் பெருவிழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற தூய பேதுருவும் தூய பவுலடிகளாரும் என் அன்பிற்குரியவர்களை இவ்வளைய வாழ்க்கையானது நமக்கு சில நல்ல பாடங்களை கற்றுக் கொடுக்கிறது தூய பேதுருவனுடைய அழைப்பு மிக மிக உன்னதமான ஒரு அழைப்பாக அமைந்திருக்கிறது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவரை பார்த்து என்னை பின்பற்றி வா நான் உன்னை மனிதரை பிடிப்பவர் ஆக்குவேன் என்று சொன்னபோது அன்பிற்குரியவர்களே பேதுருவனுடைய மனநிலையானது ஆண்டவரே நான் பாவி என்னை விட்டுவிடு என்று சொல்லுவதுதான் அவருடைய இயலாமையை குறிப்பதாக அமைந்திருக்கிறது தன்னுடைய நிலையை உணர்ந்திருக்கிற மனிதராக புனித பேதுரு திகழ்வதை நாம் காணுகிறோம் எனவே அன்பிற்குரியவர்களே ஆண்டவர் அவரைக்கு நன்றாக தெளிவினை உணர்த்தி நீ என்னை பின்பற்றி வா நான் உன்னை மனிதனை பிடிப்பவனாக்குவேன் என்று சொன்ன போது அனைத்தையும் விட்டுவிட்டு அவர் ஆண்டவர் இயேசுவை பின்பற்றினார் என்பதை லூக்கா நச்செய்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது இறை வார்த்தை நமக்கு குறிப்பிடுகிறது என் அன்பிற்குரியவர்களே அந்த இடத்திலேயே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆழத்திற்குள் தள்ளி கொண்டு போய் உன்னுடைய வலைகளை போடு என்று பேதுருவுக்கு அந்த இடத்திலே அவர் அறிவுறுத்துவதை நாம் காணுகிறோம் லூக்கா நற்செய்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்காவது இறை வார்த்தை இது எதை குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது என்றால் என் அன்பிற்குரியவர்களே எதிர்கால திருச்சபையினுடைய பணியினை எடுத்துக் கூறுவதாக அமைந்திருக்கிறது 
இறையாற்று பணியானது இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் சென்று சேர வேண்டும் என்பதனால் உன்னுடைய வலைகளை ஆழத்திற்கு கொண்டு போய் போடு என்று சொன்னதாக விவிலி அறிஞர்கள் அந்த வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார்கள் என் அன்பிற்குரியவர்களே பேதுருவனுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து மூன்று பண்பு நலன்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது ஒன்று பேதுருவுக்கு இருந்த ஆர்வம் விவிலியம் முழுவதும் பல இடங்களில் அவர் தன்னுடைய ஆர்வத்தை ஆண்டவர் மீது கொண்ட அன்பினை வெளிப்படுத்துவதாக அவர் அமைந்திருக்கிறது ஆண்டவரே நீர்தான் என்றால் எனக்கு கட்டளையிடும் நானும் வருகிறேன் என்று மத்திய உணர்ச்செய்தி பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது இறை வார்த்தை குறிப்பிடுகிறது அதாவது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடல் மீது நடந்து கொண்டு வருகிற போது நீர்தான் என்றால் நானும் அந்த இடத்திற்கு வர எனக்கு கட்டளையிடும் என்று ஆர்வமாக பல சீடர்கள் இருந்தாலும் அவர்களுக்கு முன்பாக இவர் முந்தி அடித்துக் கொண்டு போவதை நாம் காணுகிறோம் அவ்வாறே யோவான் நற்செய்தி இருபதாவது அதிகாரம் மூன்று மற்றும் நான்கு இறை வார்த்தைகள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்து விட்டார் என்கிற செய்தி அவருக்கு தெரிந்த உடனேயே உடனடியாக அவர் கல்லறையை நோக்கி ஓடுவதை காணுகின்றோம் அன்பிற்குரியவர்களை ஆண்டவர் மீது கொண்ட ஆர்வம் மீண்டுமாக யோவான் நற்செய்தி பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது இறை வார்த்தை ஆண்டவரே நீரோ என் பாதங்களை கழுவுவது என்று கேட்கிறார் ஆனாலும் கூட நான் உன்னுடைய பாதங்களை கழுவாவிடில் நீர் என்னோடு பங்கு கொள்ள மாட்டீர் என்று சொன்ன போது உடனடியாக ஆர்வம் கொண்டவராய் ஆண்டவரே என் பாதங்களை மட்டுமல்ல என் தலையையும் கழுவும் என் கை கால்களையும் கழுவும் என்று உடனடியாக அவர் ஆர்வப்படுவதை நாம் காணுகிறோம் ஆண்டவர் மீது கொள்ளுகிற அன்பும் பாசமும் என் அன்பிற்குரியவர்களை மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவர்களாக நம்மை வாழச் செய்ய வேண்டும் தூய பேதுருவை போல அவருடைய இரண்டாவது பண்பு தலைமைத்துவ பண்பு ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை பார்த்து உன் பெயர் பாறை இந்த பாறையின் மீது என் திருச்சபையை கட்டுவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் என்னை மக்கள் யார் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டபோது பேதுரு நீர் மெசியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று அறுதியிட்டு கூறுவதை நாம் காணுகிறோம் எனவே உன் பெயர் பாறை இந்த பாறையின் மீது என் திருச்சபையை கட்டுவேன் என்று ஆண்டவர் குறிப்பிடுகிறார் என் அன்றுக்குரியவர்களை இது எதை முன்னிறுத்துகிறது என்றால் எவ்வளவோ அறிவு வாழ்ந்த ஞானம் மிக்க இளம் துடிப்புள்ள சீடர்கள் எல்லாம் இருந்தார்கள் ஆனால் பேதுருவை தேர்ந்து கொண்டதனுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்று நாம் பார்க்கும் போது அன்பிற்குரியவர்களே பேதுரு எப்பொழுதும் ஒரு போராடக்கூடிய மனிதராக இருக்கிறார் அவர் மீன் பிடிக்கிற தொழிலை செய்து கொண்டிருந்தார் மீன் பிடிப்பவர்கள் எல்லோரும் கடலுக்குள் செல்ல வேண்டி இருக்கிறது தன்னுடைய படகை கடலுக்குள் செலுத்தும் போது அந்த அலைகளானது எதிர்த்து வரும் காற்றினுடைய வேகமும் புயலினுடைய வேகமும் அதிகரிக்க அந்த அலைகளோடு போராடக்கூடிய மனிதர்களாக இந்த மீன் பிடிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் பேதுரு அப்படிப்பட்டவராக இருப்பதனால் இந்த உலகத்தில் வருகிற எல்லா துன்பங்களையும் திருச்சபைக்கு எதிராக வருகின்ற எல்லா கலக்கங்களையும் கவலைகளையும் கூட என் அன்பிற்குரியவர்களை துணிவுடன் சந்திக்க கூடிய திறன் அவரிடத்தில் இருக்கும் என்பதனால் பேதுருவுக்கு அந்த தலைமை பண்பானது கிடைக்கிறது என் அன்பிற்குரியவர்களே பேதுருவனுடைய மூன்றாவது பண்பு அவர் மறுதளிப்பவராக இருந்தாலும் அவருக்கென்று சில குறைபாடுகள் இருக்கிறது அந்த குறைபாடுகளுக்கு மத்தியிலும் கூட தன்னைத்தானே அவர் முழுவதுமாக திருத்தி கொண்டு மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கேட்டு ஆண்டவரிடத்தில் முழுமையான அன்பு செலுத்துவதை காணுகிறோம் மூன்று முறை மறுதளித்தார் ஆண்டவர் அவரை பார்த்து அப்பாலே போ சாத்தான் என்று கூறியிருக்கிறார் ஆனாலும் கூட அவரைத்தான் என் அன்பிற்குரியவர்களே மிக உயர்ந்த ஒரு நிலைக்கு உயர்த்தி வைத்திருக்கிறார் என்றால் ஆண்டவர் மீது அவருக்கு கொண்டிருந்த அன்பு உமக்கு தெரியுமே ஆண்டவரே எனக்கு உன் மீது எவ்வளவு அன்பு இருக்கிறது என்பது நீர் அறியாத ஒன்றா என்று கேட்கிற அந்த கேள்வியின் வழியாக இறைவனை நாமும் அன்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது தூய பேதுருவனுடைய வாழ்விலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என் அன்பிற்குரியவர்களே இன்று நாளினுடைய இரண்டாவது தூணாகிய திருத்தூதர் பவுலடிகளாருடைய வாழ்க்கை புறவினத்தாரியனுடைய அப்போசலர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இவர் புறவினத்து மக்களுக்கு கிறிஸ்துவை பற்றிய மறைவுரைகளை கிறிஸ்துவை பற்றிய மதிப்பீடுகளை அவர் விதைப்பதை நாம் காணுகிறோம் ஆனாலும் கூட இவருடைய தொடக்க கால வாழ்க்கையானது கிறிஸ்துவர்களை துன்புறுத்தியதாக அமைந்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களை கொலை செய்தவராக இவர் இருக்கிறார் கிறிஸ்தவர்களை சிதறடித்தவராக இவர் இருக்கிறார் சவுல் சீறி எழுந்து ஆண்டவரின் சீடர்களை கொன்று விடுவதாக அவர்களை அச்சுறுத்தி வந்தான் என்று 
திருத்தூதர் பணிகள் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது இறை வார்த்தை நமக்கு எடுத்துக் கூறுகிறது இருப்பினும் கூட அவருடைய வாழ்வில் ஏற்பட்ட அந்த மனமாற்றம் சவுளே சவுளே ஏன் என்னை துன்புறுத்துகிறீர் என்று ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவரிடத்தில் காட்சியின் போது வெளிப்படுத்திய போது ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய உண்மையான அருளை அவர் பெற்றுக்கொண்டு தன் வாழ்வில் மனமாற்றம் அடைகிறார் அந்த மனமாற்றமானது எந்த எல்லை வரை விரிவடைகிறது என்றால் அவருக்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை கொடுப்பதற்காக பல பாடுகளை துன்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டு நற்செய்தியை விடாமுயற்சியாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கிறிஸ்துவை ஆதாயமாக்கிக் கொள்ள எல்லாவற்றையும் நான் குப்பையாக கருதுகிறேன் வாழ்வது நான் அல்ல என்னில் கிறிஸ்துவே வாழ்கிறார் என்று சொல்லி என் அன்பிற்குரியவர்களே இன்றைய நாளில் திருத்தூதர் பவுல் அவர்கள் எழுதி இருக்கின்ற இந்த மடல்கள் எல்லாம் மிக மிக ஆழமான விசுவாசத்தை நம்பிக்கையை வளர்ப்பதாக அமைந்திருக்கிறது பல்வேறு விளக்கங்களுக்கு விளக்கங்களை தருவதாக அமைந்திருக்கிறது பதிமூன்று திருமடல்களை தூய பவுலடிகளார் எழுதி இருக்கின்றார் நற்செய்தியை முன்னிட்டு நான் வெட்கப்பட மாட்டேன் ஏனெனில் அதுவே கடவுளின் மீட்பளிக்கும் வல்லமை என்று அவர் குறிப்பிடுவதன் வழியாகவும் நான் உங்களிடமிருந்த போது மெஸ்ஸியாவாகிய இயேசுவை தவிர அதுவும் சிலுவையில் அறியப்பட்ட அவரை தவிர வேறு எதையும் அறிய வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை என்று இயேசு கிறிஸ்துவையே அவர் முழுமையான ஆதாயமாக்கிக் கொண்டதை இந்த இறை வார்த்தைகள் எடுத்துக் கூறுகிறது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக எவ்வளவு பாடுகளை வேதனைகளை துன்பங்களை அவர் அனுபவித்தார் என்பதை இரண்டு பொருந்திருக்க எழுதிய திருமடலில் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள இறை வார்த்தைகள் எடுத்துக் கூறுகிறது ஐந்து முறை யூதர்கள் என்னை சாட்டையால் ஒன்றும் குறைய நாற்பது அடி அடித்தார்கள் மூன்று முறை தடியால் நான் அடிக்கப்பட்டேன் ஒரு முறை கல்லெறியப்பட்டேன் மூன்று முறை கப்பல் சிதைவில் சிக்கினேன் ஓர் இரவும் பகலும் ஆழ்கடலில் அல்லலுற்றேன் பட்டினி கிடந்திருக்கிறேன் குளிரில் வாடியிருக்கிறேன் என்று சொல்லும் போது என் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் பிரியமானவர்களே எத்தனை வேதனைகளை கொடுமைகளை அவர் அனுபவித்தவராக இருக்கிறார் தூய பேதுரு சிலுவையில் தலைக்கீழாக தன்னை அறையும்படி கட்டளையிட்டு கிறிஸ்துவுக்காக சான்று பகர்கிறார் தூய பவுலடிகளாரும் அன்பிற்குரியவர்களே ஆண்டவருக்காக தன்னுடைய இன்னுயிரை ஈந்து ரத்தம் சிந்தி கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தை வளர்க்கிறார் இப்பேற்பட்ட கிறிஸ்துவ விசுவாசத்தில் நாள்தோறும் நாமும் வளர இந்த புனிதர்களின் வழியாக செபிப்போம் இவர்களுடைய விசுவாச வாழ்வு நம்முடைய விசுவாச வாழ்வாக வளர செபிப்போமாக ஆமை விண்ணகத்தையும் மண்ணகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளை நம்புகிறேன் அவருடைய ஒரே மகனாகிய நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்புகிறேன் இவர் தூய ஆவினால் கருவுற்று கன்னிமரியாவிடமிருந்து பிறந்தார் போந்து பிளாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறையப்பட்டு இறந்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் பாதளத்தில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் இறந்தோரமிருந்து உயிர் தெழுந்தார் விண்ணகத்துக்கு எழுந்தருளி எல்லாம் வல்ல தந்தையாகிய கடவுளின் வல பக்கத்தில் வீற்றிருக்கின்றார் அங்கிருந்து வாழ்வோருக்கும் இறந்தோருக்கும் தீர்ப்பு வழங்க வருவார் தூய ஆவியாரை நம்புகிறேன் புனித கத்தோலிக்க திரு அவையை நம்புகின்றேன் புனிதர்களின் உறவு ஒன்றிப்பை நம்புகின்றேன் பாவ மன்னிப்பை நம்புகின்றேன் உடலின் உயிர்ப்பை நம்புகின்றேன் நிலை வாழ்வை நம்புகின்றேன் ஆமேன்
அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளே என்னுடையதும் உங்களுடையதுமான இப்பலி எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு உகந்ததாகும்படி மன்சாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்தின் நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலி ஏற்றுக் கொள்வாராக ஆண்டவரே நாங்கள் உமது திருப்பெயருக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பலிப்பொருள்களோடு திருத்தூதர்களின் மன்றாட்டும் இணைந்து உம்மிடம் எழுவதாக அவர்களின் வேண்டலால் நாங்கள் இறை பற்றுடன் இப்பலியை ஒப்பு கொடுக்க செய்வீராக எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்ற ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதை எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் ஆண்டவரே தூயவரான தந்தையே என்றும் உள்ள எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்களும் அக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும் ஏனெனில் உமது திருவுளப்படி திருத்தூதர்களான புனித பேதுருவும் புனித பவுலும் எங்களை மகிழ்விக்கின்றன பேதுரு நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுவதில் முதன்மையானவராக திகழ்ந்து இஸ்ராயலில் என்றியோடை கொண்டு தொடக்க திரு அவையை ஏற்படுத்தினான் பவுல் அந்த நம்பிக்கையை உய்த்துணந்து தெளிவாக போதித்து அழைக்கப்பட்ட பிற இனத்தாருக்கு ஆசிரியராகவும் போதகராகவும் விளங்கினான் இவ்வாறு அவர் வெவ்வேறு முறையில் கிறிஸ்துவின் ஒரே குடும்பத்தை உருவாக்கி அவர்கள் ஒன்றாக வெற்றி வாகை சூடி உலகெங்கும் வணக்கம் பெறுகின்றார்கள் ஆகவே புனிதர் வாணக தூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்களும் உம்மை புகழ்ந்தே தீ முடிவின்றி ஆர்ப்பரித்து ஒரே குரலாய் பாடுவதாவது கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என்னுடல்
ஒவ்வன்னமே இரவு விருந்தை அருந்திய பின் கிண்ணத்தையும் எடுத்து உமக்கு நன்றி செலுத்தி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் புகுரியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதையின் நினைவாக செய்யுங்கள் இதையன் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மாறை பொருள் நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோ உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோ ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தையும் எங்கள் வாழ்விற்கு மீட்பினை அளிக்கும் இக்கிண்ணத்தையும் கொடுக்கிறோம் திருமுனென்றும் குழியும் பிரிய தகுந்தவர்களாக எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் திருவுடலிலும் ரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உண்மை தாழ்மையுடன் மன்ற ஆடுகிறோம் ஆண்டவரே உலகெங்கு பரவியிருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூந்தலும் எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராயர் சார் சந்தோனி சாமி எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தருளும் தந்தையே உயிர் தொழும் எதிர்நோக்குடன் தொழில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூந்தும் அது திருமுக ஒளியும் நேர்ச்சலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இறக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித்தாயான தூய மரியா அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இன்று நாங்கள் சிறப்பாக நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடுகின்ற தூய பேதுரு மற்றும் தூய பவுலடிகளார் இவர்கள் அனைவரோடும் இவ்வுலகிலும் உந்தவர்களாய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்றும் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உண்மை புகழ்ந்தே துமரமருள உண்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு புரியதே மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம் இந்நுலகில் இருக்கிற எங்கள் தங்கை உமது பெயர் தூயது என போற்ற பெருக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும் ஆண்டவரே தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உண்மை மன்றாடுகின்றோ உமது இரக்கத்தின் உதவியா நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாய் வாழ்வோமாக நாங்கள் எது நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எமிட்பராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோ 
ஏனெனில் ஆற்றியும் வல்லமையும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமதி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் சொல்லுகிறேன் என் அமைதியையே உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திரு தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி எங்களுக்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள் வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்கள் அனைவரோடும் என்றும் இருப்பதாக நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தருகிற அமைதியை ஒருவர் மற்றவரோடு பகிர்ந்து கொள்வோம் சமாதானம் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்திற்கு அழைக்க பெற்ற நாம் பேரு பெற்றோர் ஆண்டவரே நீர் நிலத்தில் எழுந்தருள நான் தகுதியற்றவள் ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும் எனது ஆன்மா நலமடையும் கிறிஸ்துவின் திருவுடலும் திரத்தமும் நமைக்காக நிலை வாழ்வை நமக்கு அருள்வதாக நிலையில்லாமூலது நிஜமில்லாம உறவு நிலையானதொன்றும் இங்கில்லை நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாத தெய்வம் நீ மட்டும் போதும் எப்போதும் நிலையில்லாம உலகு நிஜமில்லாம உறவு புனிதமாக்கும் நீர் மெஸ்ஸியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்றுரைத்தார் அதற்கு இயேசு நீ பேதுரு இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன் என்று மறுமொழி கூறினார் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே இத்திருவுணவால் நாங்கள் ஊட்டம் பெற்றுள்ளோம் அதனால் அப்பம் பிடுவதிலும் திருத்தூதர் கற்பித்தவற்றிலும் நிலைத்து நின்று உமது அன்பால் உறுதி பெற்று ஒரே இதயமும் ஒரே ஆன்மாவும் கொண்டவர்களாய் உமது திரு அவையில் வாழ்வோமாக 
எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக தலை வணங்கி திருத்தூதர்களான புனித பேதுரு புனித பவுலனுடைய பெருவிழாவில் ஆசிரியை நிறைவாய்ப்பெற்றுக் கொள்வோம் புனித பேதுருவின் மீட்பளிக்கும் நம்பிக்கை உங்களை நிறைநிறுத்தி அதன் வழியாக திரு அவையின் உறுதியான நம்பிக்கையில் உங்களை நிறுவிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக புனித பவுலின் அயராபோதனையால் உங்களுக்கு அறிவுரை தந்த இறைவன் அவரது எடுத்துக்காட்டால் நீங்களும் பிற சகோதர சகோதரிகளை கிறிஸ்துவிடம் அழைத்து வர உங்களுக்கு என்றும் அறிவுறுத்துவாராக புனித பேதுரு சிலுவையாலும் புனித பவுல் வாளாலும் பரிசாக பெற்ற அந்த விண்ணக வாழ்விற்கு பேதுரு தமது தலைமைத்துவத்தாலும் பவுல் தமது போதனையாலும் இவ்விருவரும் தமது பரிந்துரையாலும் நம்மை மகிழ்வுடன் அழைத்து செல்வாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாபியார் நம் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இயேசுவுக்கு என்றும் சான்று பகர உன்னதமான ஆசிர்வாதங்களை இன்றைய நாளில் பெற்றவர்களாய் சென்று வாழுவோம் வாழ்வின் பலி தொடரட்டும் இறைவனுக்கு நன்றி
இயேசுவின் மதுரமான திருஹயமே நீங்கள் ஸ்நேகமாய் மரியாளின் மாசற்ற இருதயமே நீங்கள் ரட்சனியாய் சகல புனிதர்களே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இரக்கத்தின் ஆண்டவரே எங்கள் மேல் இரக்கமாய் இருங்கள் நற்கருணை நாதரே எங்களோடு தங்கும் ஆண்டவரே அச்சிஸ்ட சிலுவை அடையாளத்தினாலே எங்கள் சத்துருக்குளம் இருந்து எங்களை ரட்சித்துக் கொள்ளும் எங்கள் சர்வேஸ்ரா பிதா சுதன் பரிஸ்தாவின் பேராலே ஆமீன்